ich teste heute für euch den Fahrradtrolley von Burley. Ich habe mir da echt gekauft für meinen Subboard, damit ich das nicht in meinem Rücken schleppen muss. Das Gute bei dem Trolley ist, dass er ausschaut wie ein Einkaufstrolley, deswegen kann ich ihn auch problemlos in den Öffis mitnehmen und ich kann einen Teil des Weges zum Strand mit dem Fahrrad und auch mit den Öffis zurücklegen. Aber man kann ihn natürlich auch sehr gut zum Einkaufen verwenden. Die Firma Burley ist bekannt von den Kinderanhängern und die werden oft sehr hochpreisig am Gebrauchtmarkt noch gehandelt. Ja, es gibt zwei Probleme, mit denen sich eigentlich alle Besitzer von diesem Anhänger herumschlagen müssen. Das ist einerseits, die, dass dieser Ausleger hinten zu kurz ist und dann, dass, der, dass die Tasche manchmal an den Rädern streift. Es gibt da Lösungen von Burley, aber ich habe eigene Lösungen gefunden, die ich da euch gerne zeigen will. Dass der Anhänger so nah am Hinterrad hängt, ist eigentlich ein Vorteil. Aber bei längeren Fahrrädern, so bei E-Bikes oder mit Gepäckträger, ist nicht genug Platz. Und spätestens wenn man über einen Randstein fährt, streift der Anhänger am Gepäckträger. Oder in Kurven bleibt der Anhänger an der Fahrradtasche hängen. Es gibt eine spezielle Kupplung, die am Gepäckträger montiert wird. Ich finde das nicht ideal, weil man den Gepäckträger dann nicht mehr benutzen kann. Außerdem ist der Anhänger gleich viel weiter weg vom Fahrrad und man verliert den Vorteil, dass Anhänger und Fahrrad eine so kompakte Einheit bilden. Ich habe mir eine Verlängerung auf die Sattelstütze montiert und damit gewinne ich ca. 5 cm. Das ist bei meinem Fahrrad genau richtig, damit ich genug Platz habe. Das Teil heißt Satori Abahalon, ist eigentlich dafür gedacht, dass man den Lenker erhöht. Leider war meine Sattelstütze etwas zu dick, aber ich konnte das Teil trotzdem montieren, indem ich mir im Baumarkt M6 Gewindeschrauben mit der Länge von 25 cm gekauft habe. Die Lösung ist jetzt sehr stabil. Eigentlich ist es ja gut, dass der Radstand so eng ist, weil man auch durch enge Stellen noch durchkommt. Aber es kann leider passieren, dass die Ladung an den Rädern streift. Burley verkauft spezielle Radabdeckungen, die zwischen Räder und Anhänger montiert werden. Das ist leider keine Lösung für mein Sub, da ich das nicht eng genug zusammenrollen kann, damit es auf den Anhänger passt. Meine Lösung schaut so aus, dass ich versuche, meine Ladung möglichst schlau einzupacken. Ich stelle mein Sub verkehrt herum auf den Anhänger, das heißt mit der Rückseite ans äußere Ende des Anhängers und die Pumpe schaut zum Anhänger. Dann habe ich noch im unteren Teil einen zusätzlichen Spanngurt, damit sich die Tasche nicht aufbauschen kann und den Rädern streift. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich alles gut mit den zwei mitgelieferten Spanngurten festzurre, damit sich nichts verschieben kann. Also ideal ist die Lösung nicht, aber es funktioniert für mich, da ich jeden Teil des Weges mit den Öffis zurücklege und da kann ich immer kontrollieren. Was ist mein Fazit für diesen Fahrradanhänger von Burley? Zunächst einmal hat er eine hohe Qualität und ich kann den Öffis verwenden. Der Schwerpunkt ist nahe am Rad, deswegen kann ich ihn leichter ziehen. Man kann ihn schnell an der Kupplung montieren und auch leicht wieder lösen. Da sind die Reifen sehr gut. Da lässt er sich auch noch zusammenfalten. Ist auch gut, wenn sich in den Öffis jemand beschwert, kann ich sogar die Räder schnell abnehmen. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass viele Teile aus Plastik sind. Es ist nicht klar, wie haltbar die sind. Dann ist der Anhänger teuer. Ja, wenn man nicht richtig belädt, dann kann die Ladung an den Reifen streifen. Ohne Erweiterung ist er zu nah am Hinterrad, je nachdem, welches Fahrrad man hat. Und dann ist vielleicht auch das Problem, dass er das Rücklicht verdecken kann. Ja, abschließend kann ich sagen, dass dieser Anhänger für mich ein wirklicher Game Changer ist. Ich muss meinen Sub jetzt nicht mehr am Rücken schleppen. Er ist nicht perfekt für meinen Sub, weil ich mit der Beladung aufpassen muss. Aber er erleichtert mein Leben ungemein und das ist der Sinn so einer Neuanschaffung.